이렇게 여타 사냥관을 다루되 어떻게 보면 위험한 수술일 수 있는 것 같은데요 제일 많이 쓰는 것은 일단 실리콘입니다 장점은 대축구가 가능하다 하긴 하는데 주로 그 양을 많이 채취하게 되면 은 엉덩이 뿔 쪽에서 주로 세로로 안녕하세요. DA 성형외과 서재원입니다. DA 미키 오늘의 주제는 바로 코 성형인데요. 그동안 코 수술에 대해 궁금하셨던 모든 정보 지금 바로 알려드릴게요. 코 성형이 무엇인가요? 말 그대로 코에 하는 성형 수술이고요. 종류로는 코에 고형물을 넣어서 높이는 수술, 뼈를 깎아 낮추는 수술, 연골을 묶거나 연골로 코끝의 길이를 연장하는 수술 등 다양한 종류가 있습니다. 수술을 할 때는 주로 겉에다 흉터가 보이지 않게 콧구멍 안쪽을 절개해서 수술한다고 되어 있는데요. 대부분 이게 주로 코 안쪽으로만 절개하는 경우는 옛날 수술 방법이나 보형물을 넣어서 간단하게 하는 방법이고 요새는 거의 그 비주 밑으로 크게 흉터가 보이지 않게 개방형 수술을 많이 선호하는 편이고요. 주로 코 성형 후에 부작용이 생기는 경우는 보통 인공 보형물을 사용했을 때 나타나게 되고요. 보형물을 하나씩 간단하게 설명해 드릴게요. 제일 많이 쓰는 것은 일단 실리콘입니다. 장점, 수술로 문제가 있을 때 제가 하기 편하고 무수히 많은 국내 수술 사례들이 있고 전 세계적으로 제일 많이 쓰는 재료 중에 하나이기도 맞고요. 단점은 표면이 매끄러워서 미끄럼틀 현상이 생길 수 있다는 건데 어떻게 보면 매끄럽다고 하는 것은 그만큼 또 움직이기도 쉽거나 경계가 느껴지기도 쉬울 수 있어요. 삽입 시 표면에 기포를 형성할 수 있다. 뭐. 기포라는 거는 사실 뭐코 안에 이제 뭐그 공기 구멍이 생긴다는 것보다는 좀 들뜨거나 그 안에 좀 피가 차거나 그런 것 때문에 결국 좀 흔들리거나 이런 얘기를 하는 거지 분필 모양으로 하얗게 비치는 현상이 생길 수 있기도 근데 깊숙히 넣으면 문제가 없다고 한다는 거는 주로 골막 밑으로 넣는 건데요 수술을 여러 번 하시거나 그런 경우에는 주로 골막이 좀 많이 손상이 되거나 그런 경우가 있어서 이것은 깊숙히 넣는다고 해서 뼈 밑에 넣는 것은 절대 아니에요 두 번째로 고어텍스 의료용 플라스틱을 여러 겹으로 덧대서 플라스틱 구멍 사이로 작아 조직이 자라 들어오게 하는 모형물인데요 과거 많이 사용을 하다가 최근에 안 쓰게 된 이유는 한번 살짝 되면 제거가 힘들고요. 실리콘에 비해 나중에 나타나는 염증 발생률이 높고요. 실리콘에 비해 또 다듬기가 어려워서 코모양을 원하는 대로 만들기 어렵다는 단점이 있습니다. 세 번째로 고어실리 또는 실리텍스 실리콘과 고어텍스의 장점을 모두 갖고 있으면서 반대로 단점도 모두 갖고 있고 고어텍스보다 구멍이 좀더 크게 나는 편에 두 개를 접착하기 때문에 잘 쓰이는 편은 역시 아니고요. 네 번째로 메쉬는 2017년 나온 신 소재이고요. 자가 연골이 부족하거나 약할 경우 코끝이 오똑하게 서 있을 수 있도록 지지대 역할을 해주고요. 2년 정도 지나면 대부분 녹아 사라지고 세살이 도다 안에서 승착하는데 장점은 대축구가 가능하다 하긴 하는데 처음에는 오히려 보통 연골보다 딱딱하기 때문에 이게 2년 정도 지났을 때 어느 정도 흡수되었을 때 대축구나 좀더 말랑말랑해질 수 있다는 거죠. 수술 직후에 오늘 오히려 비중격 연골이나 뭐 귀연골 이런 연골보다는 더 딱딱한 게 맞습니다. 다섯 번째로 메디포가 있는데요. 인공뼈고 매우 단단하고 수년 전에 코끝 수술에 주로 이용이 됐고요. 부작용 확률 보형물 중에서 가장 높아요. 인공뼈라는 건 인공 연골이 아닙니다. 뼈기 때문에 계속 남는 거고요. 요새는 주로 사용하지 않는 것을 권하고요. 현재는 대부분 사용하지 않고 있는 편입니다. 다음은 자가조직으로 코 성형을 하는 경우를 알아보겠는데요. 수술을 받는 환자 본인의 몸에서 연골이나 진피, 지방, 근막 등을 채취해서 사용하는데 자가조직이 있기 때문에 몸이 쉽게 받아들여서 부작용과 이물감이 적은 것 같습니다. 연골은 주로 코끝 수술에 이용되고요. 종류는 귀연골 또는 비중격 연골 또는 늑연골이 있는데요. 늑연골은 주로 채취를 할때 기용 등의 가능성이 있어서 전신 마취를 하는 것 맞습니다. 진피는 피부의 구성 요소 중에 하나고 주로 그 양을 많이 채취하게 되면 엉덩이 골 쪽에서 주로 세로로 또한 기본적으로 진피는 그런데 살이 있기 때문에 단단한 콧대에 덧댔을 때 만졌을 때 조금 조금 약간 흐물흐물한 경향이 있어요. 전혀 콧대를 만진 것 같지 않은 느낌이라는 것보단 전혀 콧대를 세운 것 같지 않은 자연스럽다. 지방은 주로 그 주사로만 시술을 하는데 현재는 많이 시술하지 않고 있고요. 네. 근막은 주로 광자놀이에 있는 축두근막이나 귀지에 있는 근막을 사용하는데요. 네. 진피와 지방에 의해서 흡수율이 낮고 무르지 않다는 장점도 있긴 한데 양도 역시 한정되어 있습니다. 네. 주로 뭐 매부리를 채우거나 보형물이 비쳐 보이지 않게끔 덮어주는 역할로 사용을 하는 것도 맞습니다. 네. 마지막으로 부작용에 대해 설명드리겠는데요. 코성형은 여타 성형과는 다르게 어떻게 보면 위험한 수술일 수 있는 게 맞는데요. 그리고 낮았던 코가 높아지게 되면 필요한 쪽의 피부가 조금 얇아질 수가 있으세요. 그러면 겨우 겨울에 코가 심하게 빨개지는 분도 있고 콧대 외에도 코끝이 빨개지는 경우도 있는데 
그 외에 시술 문제로 보형물 내에 감염이 일어나서 염증이 생길 수 있는 것도 안좋다 이 경우에는 수프에도 재수술이 필요하게 되는데요 가장 불행한 경우 는 구축이라는 점인데 구축은 신체 면역체계가 실리콘의 이물 반응을 보여서 이제 코가 구축구처럼 조금 더 점점 짧아지는 현상을 보이는 건데요 염증으로 보형물을 제거할 경우 구축이어서 이제 들린 코가 되게 되는데요 이와 같은 경우 재수술은 필수고 일반 코 수술 비용이 훨씬 더 비싼 것도 맞습니다 성형 전문의가 알려주는 DA 위키 오늘 내용이 좋았다면 구독, 좋아요, 알람 설정 예, 부탁드려요 감사합니다